ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பாட்னியில் மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப் சயின்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு லெசன் அனிமல்ஸ் இன் டெய்லி லைஃப் அதாவது அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகளின் பங்கு பற்றி பார்க்கலாம் இந்த விலங்குகளை வந்து மூன்று விதமாக பிரிக்கலாம் அதாவது அதனுடைய பயன்பாடை வச்சு மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா உணவு தரும் விலங்கு உரோமம் தரும் விலங்கு இழுவை விலங்கு உணவு தரும் விலங்குகள் எதெல்லாம் பார்த்தோன்னா பால் முட்டை மற்றும் இறைச்சிக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய விலங்குகள் உணவு தரும் விலங்குகளாக சொல்கிறோம் இது ஜெர்சி பசு வந்து பாலுக்காக வளர்க்கப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் ஆட்டினங்கள் சில பாலுக்காகவும் இறைச்சிக்காகவும் வளர்க்கிறோம் தேனீக்கள் வந்து நமக்கு தேனை கொடுக்கிறது மீன் இனங்கள் வந்து புரதம் சார்ந்த உணவிற்கு ஒரு நல்ல மூலமாக இருக்கிறது அதாவது மீனில் இருந்து ப்ரோட்டீன் சார்ந்த உணவு நமக்கு கிடைக்கிறது அதே போல் உரோமம் சார்ந்த விலங்குகள் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கம்பளி எடுக்கிறது தான் மோஸ்ட்லி நம்ம உரோமம் சார்ந்த விலங்குகள் வளர்க்கிறோம் அதாவது செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு லாமா எந்த ஒரு வகை கம்பளி ஆடு இதெல்லாம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா உரோமங்கள் கம்பளிகள் தயாரிப்பதற்காக அப்புறம் இந்த கம்பளி கம்பளிலேருந்து அந்த உரோமங்களை கட் பண்ணி பதப்படுத்தி இந்த கம்பளி தயாரிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பட்டுப்புழு நமக்கு பட்டு இலைனை தருகிறது அதுலேருந்து பட்டாடைகள்லாம் நம்ம உற்பத்தி செய்கிறோம் அப்புறமா இழுவை விலங்குகள் இது ஏர் உழுவதற்கும் வண்டி இழப்பதற்கும் பயன்படும் விலங்குகள் தான் இழுவை விலங்குகள் ஆகும் இந்த எடுத்துக்காட்டு எருது காலை மாடு காங்கேயம் அதாவது காங்கேயம் குதிரை யானை கழுதை இந்த விலங்குகள் எல்லாம் வந்து நிலங்களை உழுவதற்கும் போக்குவரத்திற்கும் பயன்படுகின்றன ஒரு சில பசுக்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு பதினாறு லிட்டர் பால் கிடக்கிறது அதாவது ஒரு வருடத்திற்கு ஆறாயிரம் லிட்டர் பால் தருந்து நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு விலங்குகளிலிருந்து பெறப்படும் பொருட்கள் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கம்பளி எதிலேருந்து செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு மற்றும் ஆவா என்ற ஒரு வகையான கம்பளி ஆடுகளிலிருந்து பெறப்படக்கூடிய உரோமங்கள்ருந்து கம்பளி தயாரிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு பன்றி கோழி இறை இறால் நண்டு மீன் இதெல்லாமே வந்து இறைச்சி உணவுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அப்புறம் பட்டு புழுக்கள்ருந்து பெறப்படக்கூடிய பட்டு இலைகள் பட்டாடை தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுகிறது ஆடு மாடு போன்ற கால்நடை விலங்குகளின் தோலை பதப்படுத்தி பலவிதமான பொருட்கள் தயாரிக்கிறோம் முத்து சிப்பிகளிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய விலையுயர்ந்த முத்துக்கள் வந்து பல்வேறு விதமான ஆபரணங்கள் அதாவது நிறைய ஜுவல்லரிஸ் எல்லாம் செய்ய பயன்படுகிறது அரக்கு பூச்சி அதிலேருந்து சுரக்கக்கூடிய ஒரு வகை பிசின் தான் அரக்கு இது வந்து வர்ணங்கள் வர்ணிஷு அச்சுமை அழகு பொருட்கள் இதெல்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுகிறது பசு எருமை ஆடு போன்ற விலங்குகள் வந்து நமக்கு பால் தருகிறது அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா தேனீக்கள் வந்து தேன் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறமா வீடுகளில் வளர்க்கக்கூடிய சில பறவை இனங்கள் அதாவது கோழி வாத்து வான்கொழி இதெல்லாம் வந்து நமக்கு முட்டையை கொடுக்கறது நெக்ஸ்ட்டு விலங்குகளிலிருந்து பெறப்படும் இலைகள் அதாவது கம்பல் இதிலேருந்து கிடைக்குது செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு சடை எருமை இதிலிருந்துலாம் நமக்கு கம்பளி தயாரிக்கிறோம் எவ்வாறு தயாரிக்கிறோம் என்று பார்த்தால் அதனுடைய உரோமங்களை கட் பண்ணி அதை பதப்படுத்தி அதுக்கப்புறமா கம்பளி நம்ம தயாரிக்கிறோம் இந்த செம்மறி ஆட்டின் தொழிலிருந்து பெறப்படும் உரோமங்கள் இரு வகையாக பிரிக்கலாம் அதாவது சுரசுரப்பான உரோமம் மிருதுவான மெல்லிய உரோமம் இந்த உரோமங்கள் எல்லாமே வந்து புர புரதத்தினால் ஆனது பொதுவாக இந்த மிருதுவாக இருக்கக்கூடிய மெல்லிய உரோமங்கள் தான் கம்பளியில் தயாரிக்க பயன்படுகிறது திபத்து மற்றும் லடாக் பகுதியில் பொதுவாக சடை எருமை கம்பளி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பகுதியில் உள்ள அங்கோரா வெள்ளாடுகளிலிருந்து அங்கோரா கம்பளி கிடைக்குது இந்த பக்மீனா என்னொரு வகை என்னென்னா பக்மீனா இது காஷ்மீரில் கிடைக்கக்கூடிய வெள்ளாடு இதிலிருந்து பஸ்மீனா ஷால் பஸ்மீனா சால்வைகள் வந்து நமக்கு தயாரிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஹாஸ்லியாக இருக்கும் ஆஸ்திரேலிய விஞ்ஞானி ஒருத்தர் நாட்டிலிருந்து உரோமங்களை கட் கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு புது டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அது என்ன டெக்னாலஜி நேம் பார்த்தோன்னா பயோக்ளிப்பு இந்த பயோக்ளிப்பு முறையை பயன்படுத்தி ஆடுகளில் உள்ள உரோமங்களை அதனுடைய தோலை சேதப்படுத்தாமல் நம்ம கட் பண்ணி கத்தரித்து கொள்ளலாம் நெக்ஸ்ட் கம்பளி பதப்படுத்துதல் எப்படின்னா அந்த உரோமங்களை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுற மெத்தடுக்கு பேர் உரோமத்தை கத்தரித்தல் நெக்ஸ்ட் இதை வந்து பதப்படுத்தி ப்ராப்பராக அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போய்ட்டு அதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து கம்பளி சட்டை சால்வை போர்வை கால் உரை கை உரை இதெல்லாம் நம்ம தயாரிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இதே போல் பட்டு பூச்சியிலிருந்து பட்டு நமக்கு கிடைக்குது அதுவும் ஒரு அந்த பட்டு பூச்சியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒமிழே சுரபியில் சுரக்கப்படும் ஒரு புரத பொருள் தான் இந்த பட்டு இலை இந்த பட்டு இலை வந்து அதாவது இந்த மல்பரி புழுக்களின் இளம் உயிரி கூடுகள் அதாவது கக்கூன் சொல்லக்கூடிய இந்த கூட்டிலிருந்து பெறப்படக்கூடியதான் இந்த கம் பட்டு பட்டு இலைகள் இந்த பட்டு இலைகள் எதுக்கெல்லாம் பயன்படுகிறதுன்னு பார்த்தோன்னா பட்டாடைகள் பாரிஷூட் தயாரிக்கிறதுக்கு தொலைபேசி 
பட்டு கம்பி இல்லா இருப்பின் காப்பிடப்பட்ட சு கம்பி சுரலாக பயன்படுத்துவதற்கு இது பயப்படும் பயன்படுகிறது நெக்ஸ்ட் இந்த தூய பட்டு என்பது பட்டு பூச்சியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய மிருதுவான இயற்கை இலை இதுதான் இலைகளின் ராணி இலைகளின் ராணி என்னன்னு பார்த்தோன்னா தூய பட்டு அதாவது பட்டு பூச்சியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய மிருதுவான மிக மெல்லிய இயற்கையான இலையாகும் இதுதான் இலைகளின் ராணி நெக்ஸ்ட் பட்டு வளர்ப்பு பட்டு புழு வளர்ப்பு பற்றி பார்க்கலாம் பட்டு புழு வந்து நிறைய வளர்க்குறது அதாவது பட்டு பூ பட்டு இலைகள் தயாரிப்பதற்காக பட்டு புழுக்களின் வளர்ப்பு தான் பட்டு புழு வளர்ப்பு இந்த பட்டு வகைகள் நான்கு விதமாக சொல்கிறாங்க மல்பெரி பட்டு டசார் பட்டு எரிப்பட்டு முகாப்பட்டு இதில் மல்பெரி பட்டு தான் ரொம்ப ஃபேமஸான பட்டு ஏன்னா அது குவாலிட்டி ஜாஸ்தி நல்லாயிருக்கும் அதோட கலர் வந்து ரொம்ப மென்மையாக பல உழப்பாக வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும் இதனால் இது வந்து டிமாண்டு ஜாஸ்தி இந்த பட்டு புழுக்கள் சுரபிகள் பட்டு புழுக்களின் சுர சுரபிகளிலிருந்து சுரக்கப்படும் பொருள் தான் பட்டு இலை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு இந்த பெண் பட்டு புழு ஒரு நேரத்தில் நூற்று கணக்கான முட்டை இடும் இந்த முட்டை என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சுகாதாரமான சூழ்நிலையில் ஒரு அதுக்கு தேவையான ஒரு வெப்பநிலையில் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த இளம் உயிரிகள் முட்டையிலிருந்து வெளியில் வந்து அந்த மல்பெரி இல் என்ற முசுக்கொட்டை இலைகளையும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி டேஸுக்கு அப்புறம் அதை சுற்றி ஒரு கக்கூன் கட்டிக்கும் கூடு கட்டிக்கும் இந்த க கூடுகளை இந்த கக்கூன் என்ன பண்ணுவாங்க கொதிக்கக்கூடிய நீரில் மூழ்க போட்டு அதில் இருந்து பட்டு இலைகள் தனியாக பிரித்து எடுக்கிறாங்க இப்படி நம்ம பிரித்து எடுக்கக்கூடிய முறை வந்து பேர் சுருளுதல் இந்த இலைகளை இதுக்கப்புறம் பட்டு துணியாக மாற்றி ஆடைகளாக மாற்றிக்கிறாங்க சீனாவை சேர்ந்த சைலிங்ஸ் என்ற பேரரசி தான் முதன் முதலில் பட்டை கண்டுபிடித்ததாக நம்பப்படுகிறது இந்தியா வந்து உலகத்திலே ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது பட்டு தயாரிக்கிறதுல தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் சிறுவந்தாடு திருபுவனம் ஆறன் இந்த இடங்கள்லாம் வந்து பட்டு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு தேனீ வளர்ப்பு பற்றி பார்க்கலாம் தேன் கூட்டிலேருந்து தேனு கிடைக்குது இந்த தேன் கூட்டுக்குள்ள யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா ராணி தேனி ட்ரோன் சொல்லக்கூடிய ஆண் தேனி வேலைக்கார தேனி இந்த ராணி தேனி ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் ட்ரோனுங்க கூடியது நூற்றுக்கணக்கான ஆண் தேனிகள் இருக்கும் வேலைக்கார தேனி வந்து ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கும் இந்த தேனிகள் வந்து இந்திய தேனிகளை மூன்று விதமாக வகைப்படுத்துகிறாங்க பாறை தேனி சிறிய தேனி இந்திய தேனி அதாவது பாறை தேனி என்கிறது ஏபிஸ் டார்செட்டா சிறிய தேனி ஏபிஸ் ஃப்ளோரியா இந்திய தேனி ஏபிஸ் இண்டிகா இந்த தேனில் இருக்கக்கூடிய கூட்டுப் பொருட்களின் அளவு என்னெல்லாம்னு பார்த்தோம்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சர்க்கரை இருக்குது செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் நீர் இருக்குது எயிட் பர்சன்டேஜ் தாது உப்புகள் இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபிஸ் மெல்லிப்பலா என்கிற தேனி வகை வந்து ஒரு இத்தாலிய இனம் இதை தான் தேனி வளர்ப்புக்கு ரொம்ப அதிகமாக உபயோகப்படுத்துகிறாங்க எதுக்காக பார்த்தோம்னா இது வந்து தேன் அதிகமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திறனும் கொட்டும் தன்மை குறைவாகவும் இருக்கிறதுனால இந்த ஏபிஸ் மெல்லிப்பராங்கக்கூடிய இத்தாலிய தேனியை அதிகமாக வளர்க்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கோழி வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்புன்னா என்னது முட்டைக்காகவும் இறைச்சிக்காகவும் கோழி இனங்கள் வளர்க்கப்படும் முறைக்கு தான் கோழி வளர்ப்பு என்ற பெயர் இந்த கோழி வளர்க்கக்கூடிய இடங்களுக்கு பெயர் என்னன்னு பார்த்தோன்னா கோழி பண்ணை தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருக்குது நாமக்கல்லில் தான் கோழி பண்ணை வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்ற இடமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு முட்டை மட்டும் முட்டை போடுவதற்காக வளர்க்கப்பட கோழிகள் கோழிகள் வந்து முட்டையிடும் கோழிகள் அது இறைச்சிக்காக வளர்க்கப்படும் கோழிகள் கறிக்கோழிகள் அல்லது ப்ராய்லர்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டைப் இருக்குது அடை காத்து கொஞ்சம் பொறிக்கும் கோழிகள் இது வந்து முட்டையே ம முட்டை டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் உட்காந்து அது அடை காத்து குஞ்சு வெளியில் வர்றது வரைக்கும் இருக்கிறது பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிறது தான் அடை காக்கும் கோழிகள் டாப்கோங்கிறது தமிழ்நாடு கோழி வளர்ப்புத்துறையோட பேர் தான் டாப்கோ நெக்ஸ்ட்டு வெள்ளி புரட்சின்னு என்ன பார்ப்போம் இந்தியாவில் முட்டை உற்பத்தியை அதிகப்படுத்த மேற்கொள்ளப்படும் புதிய அறிவியல் நடைமுறை தான் இந்த வெள்ளி புரட்சி முட்டை உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துவதற்காக உள்ள புதிய அறிவியல் நடைமுறை தான் எனது வெள்ளி புரட்சி நெக்ஸ்ட் இந்த விலங்குகளின் பாதுகாப்பும் பராமரிப்பும் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வன உயிரிகள் பாதுகாக்க பாதுகாப்பதற்காக பல்வேறு சரணாலயங்கள் இருக்கிறது அதாவது தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய சரணாலயங்கள் எதெல்லாம் பார்த்தோன்னா வேடந்தாங்கல் முதுமலை முண்டந்துறை களக்காடு மற்றும் கோடியக்கரை அதுக்கப்புறம் ப்ளூ கிராஸுங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வந்து விலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட அமைப்பு இந்த விலங்குகள் வந்து தொடர்ந்து இல்லாமல் இருந்தால் அவை வந்து அழிந்த இனம் சொல்கிறாங்க தொடர்ந்து அழியக்கூடிய நிலையில் ஆபத்தான நிலையில் இருந்தால் அவை அழிந்து கொண்டிருக்கும் இனம் என்று சொல்கிறாங்க இந்த வன விலங்குகளை பாதுகாத்தல் மற்றும் பராமரித்தல் என்ன சொல்கிறோம்னா வன விலங்கு பாதுகாப்பு என்று சொல்கிறோம் ஓகே 
இது ஒருக்க ஷார்ட் அதில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஒருக்க பார்த்துடலாம் கம்பளி என்பது கம்பளி அந்த உரோமங்களை கட் பண்ணி எடுக்கிறது ஆடுகளிலிருந்து வெள்ளாடுகளிலிருந்து உரோமங்களை கட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் பதப்படுத்தி அதுக்கப்புறமா கம்பளியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த உரோமங்கள் எதனால் ஆனதுன்னு பார்த்தோன்னா புரதத்தினால் ஆனது அதே போல் அந்த பட்டு பூச்சியிலிருந்து சுரக்கக்கூடிய ஒரு வகையான அந்த என்னுடைய சுரபிலிருந்து சுரக்கக்கூடியது புரதத்தினால் ஆன ஒரு திரவம் அந்த திரவத்திலிருந்து பெறப்படக்கூடியது பட்டு இலை அப்புறம் இந்த பயோ கிளிப் ஒன்று பார்த்தோம் ஆஸ்திரேலிய சயின்டிஸ்ட்டு ஆஸ்திரேலிய விஞ்ஞானி கம்பளி எடுக்கிறதுக்காக அந்த உரமங்களை கட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த கட் பண்ணும்போது இந்த தோல் வந்து சேதப்படாமல் சேஃபான முறையில் கட் பண்ணுறது கண்டுபிடித்த முறை தான் என்னது பயோ கிளிப் பட்டு வந்து நான்கு வகைகளாக பிரி எடுக்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மல்பெரி பட்டு டசார் பட்டு எரிப்பட்டு முகாப்பட்டு தேனீக்கள் வந்து பாறை தேனி சிறிய தேனி இந்திய தேனின்னு மூன்று வகையாக பிரித்து சொல்லலாம் இந்திய தேனிகளை அதாவது ஏபி ஸ்டார் சேட்டா பாறை தேனி ஏபி ஸ்லோரியா சிறிய தேனி ஏபி சிண்டியா இந்திய தேனி இதுக்கப்புறம் ரொம்ப பெரும்பான்மையாக வளர்க்கக்கூடிய தேனி எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஏபி ஸ்மெல்லிபரா இது வந்து ஒரு இத்தாலிய இனம் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதோடைய கொட்டும் தன்மை குறைவு தேன் உற்பத்தி செய்யும் திறன் அதிகம் அதனால தான் இந்த ஏபி ஸ்மெல்லிபராவை அதிகமாக வளர்க்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் கோழிப்பண்ணை இருக்கக்கூடிய ஃபேமஸான இடம் இது நாமக்கல் அதுக்கப்புறம் முட்டையிலேருந்து குஞ்சு பொறித்து வெளியில் வர்றதுக்காக கூடிய நாட்கள் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் திபத்து லடாக் என்ற இடங்களில் உள்ள கிடைக்க இருக்க வளரக்கூடிய ஆடு சாரி எருமை சடை எருமை இந்த கம்பளி இங்கேருந்து தான் சடை எருமை கம்பளி கிடைக்குது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் அங்கே ஒரு ஆடு வளர்க்குற வளர்க்குறாங்க அதனால் அங்கே இருந்து கிடைக்கக்கூடிய கம்பளி அங்கே ஒரு கம்பளி காஷ்மீரில் பஸ்மீனா இந்த ஆடு வளர்க்குறாங்க அதனால் அந்த பஷ்மி பஸ்மினா ஷால் வந்து அங்கேருந்து தான் கிடைக்குது அப்புறம் பட்டு பூச்சிலேருந்து கக்கூன் அதாவது அது சுற்றி கெட்டக்கூடிய கூட்டிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அது வந்து பாயிலிங் ஓட்டரில் போட்டுட்டோம்னா அதுலேருந்து பிரித்தெடுத்து தனியாக வளர வரக்கூடிய அந்த இலைகளின் பெயர் தான் பட்டு இலை இதிலேருந்து தான் நம்ம பட்டு தயாரிக்கிறோம் முதன் முதலில் பட்டை கண்டுபிடித்தவர் சீனாவில் உள்ள சைலிங் சி பேரரசி இந்தியா வந்து பட்டு வளர்ப்பில் செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் சிறுவந்தாடு திருபுவனம் ஆரணி போன்ற இடங்களில் பட்டு உற்பத்தி செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு கோழி வளர்ப்புத்துறையோட நேம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டேப்கோ அப்புறம் வெள்ளி புரட்சினா என்னது இந்தியாவில் முட்டை உற்பத்தி அதிகப்படுத்த மேற்கொள்ளக்கூடிய நடைமுறை தான் என்னது டேப் சாரி வெள்ளி புரட்சி வெள்ளி புரட்சினா என்னது இந் இந்தியாவில் முட்டை உற்பத்தி அதிகப்படுத்த மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய நடைமுறை தான் வெள்ளி புரட்சி அப்புறமா புக் பேக் எக்ஸசைஸ் பார்த்துடலாம் இந்த டேஷ் இலைகளிலிருந்து பெறப்படுகிறது பட்டு தான் இலைகளிலிருந்து பெற இலை பூச்சிகளிலிருந்து பெறப்படுகிறது அப்புறம் டேஷ் பண்ணையில் வளர்க்கப்படும் பறவீனம் கோழி கோழி தான் பண்ணையிலிருந்து வளர்க்கப்படக்கூடிய பறவீனம் தேன் கூட்டில் ஒரே ஒரு டேஷ் இருக்கும் ஒரே ஒரு ராணி தேனி தான் இருக்கும் அடைக்காத்தலுக்கு பிறகு கோழி முட்டைகள் டேஷ் நாட்களுக்கு பிறகு கொஞ்சம் பிடிக்கும் இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு பிறகு ஆடுகளில் தோலில் இருக்கும் அடர்த்தியான உரோமம் டேஷுக்கு பயன்படுகிறது வேறு நம்ம தான் யூஸ் பண்ணுறோம் மனிதனுக்கு பயன்படுகிறது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லெசன் இதோட முடியுது நெக்ஸ்ட்டு லெசன் தாவரங்களின் புறவியல் அமைப்பு இதில் வந்து பிளான்ட் மார்ஃபாலஜி இது நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ